গত ক্লাসে তোমাদের কতটুকু পড়াইছিলাম কারণ মনে আছে স্যার ক্লিনিং ইনডেক্স পর্যন্ত হ্যাঁ ক্লিনিং ইনডেক্স পর্যন্ত ঠিক আছে দেখ আচ্ছা আজকে আমরা যেটা মূলত পড়ব একটু পরীক্ষা যে কোশ্চেনগুলো আসে যে নরমালি আমরা ফাইবারটা ওপেনিং করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওপেনিং ডিভাইস ব্যবহার করি ব্লু রঙে অনেক মেশিন আছে গত ক্লাসে মেশিনগুলো দেখানো হয়েছে মোটামুটি তো এই মেশিনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ওপেনিং ডিভাইস আছে আচ্ছা পড়া কোনো ধরবো না পারলে হাজিরা কাটা হ্যাঁ মনে রেখো আর তো তোমরা জানো পরীক্ষা হয়তো শুরু হয়ে যেতেছে ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা এই মাসে শুরু হয়ে যাবে পরবর্তী বার তোমাদের পরীক্ষা হয়তো চিন্তা ভাবনা করা হবে যেন পড়াশোনা টুকু করতে হবে পরবর্তী গুলো আর ক্লাস নেওয়া হবে না আর কি আচ্ছা আজকে আমাদের মূল টপিক হইল যে পরীক্ষা আসে ডেসক্রাইব দ্য ওপেনিং ডিভাইস হুইজ ইউজ ইন ব্লুম লাইন বা হট ইজ ওপেনিং ডিভাইস কি কি ধরনের ওপেনিং ডিভাইস ব্যবহার করা হয় এইগুলো নিয়ে একটু আলোচনা যাচ্ছে তোমাদের তো ইনডিটেলস না জাস্ট কিছু প্রাইমারি আলোচনা হবে আমরা যদি ডিটেলস তোমার সাথে আলোচনা করি না নর্মাল ডিভিস নিয়ে জাস্ট চিনা প্রতি তোমাদের এতটুকু শিখলে হবে যে ওপেনিং ডিভাইসগুলোর নাম আর হইলো যে একটু ফিগার টাকা ফিগার টাকা শিখতে পারলে ভালো হবে ফিগার দিলে সুন্দর হবে সহজে বোঝা যায় আর অল্প কিছু ডিসক্রিপশন পরীক্ষা চার নম্বরে এটা কোশ্চেনটা আসে ফাইবারটা ওপেনিং করার জন্য আমরা যেটা বিটার বলি ওপেনিং ডিভাইস বলি ক্লিনিং রোলার বলি যাই বলি মূল জিনিস কথা একটাই ফাইবারটা ওপেনিং করার জন্য যে ধরনের ওপেনিং এসেম্বলিস আমরা ব্যবহার করি এটা নর্মালি তিন ধরনের হয় ওপেনিং ইউনিটগুলা এর মধ্যে একটা বলি আমরা ইনলেস পাত এরপর বলি গ্রিপিং ডিভাইস আর একটা বলি রোটারিং এসেম্বলিস এই মোটামুটি তিন ধরনের আমরা বলে থাকি যে ওপেনিং ডিভাইস নর্মালি থাকে একটা ইনলেস পাত একটা গ্রিপিং ডিভাইস আর রোটেটিং এসেম্বলিস মোটামুটি সবগুলো একটু শিখতে হবে আমার সিটি এখন তো কমপ্লিট বইয়ের মধ্যে একটু বেশি লেখা আছে আচ্ছা ইনলেস পাত ইনলেস পাতটা আমাদের এখন এই টাইপের একটা রোলার আছে মেশি এটা আমাদের বেল ওপেনার মেশিন এখনও আছে হফার ফিল্ডারে আছে কনভেনশনাল লাইনে এই ধরনের একটা স্পাইক লিড আছে আমাদের স্পাইক বলতে আমরা এটারে বলতেছি স্পাইক এই যে উপরে যে পিনগুলারে এটা বলতেছি স্পাইক বলতেছি গুলারে স্পাইক বলতেছি আমরা আর এটা ইনলেস পাত কেন বলতেছি পুরোটা কোন রোটেটিং করে বেল্টের মতো দেখতে পুরোটা কোন রোটেটিং করে ঘুরে আর কি এই ডিরেকশনে ঘুরে মানে এটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে এটা পাতটা কখনই শেষ হবে না কন্টিনিউস রানিং করবে একটা ইনক্লাইন্ড এর অ্যাঙ্গেলই থাকে আমাদের মেশিনটাতে নর্মালি এই ধরনের ওপেনিং ডিভাইসগুলো আমরা নর্মালি এখনও দেখি কনভেনশনাল ব্লু লাইনে আসে এগুলো তো মূলত অল্প পরিমাণ ওপেনিং হয় খুব বেশি পরিমাণ ওপেনিং হয় না অল্প পরিমাণে ওপেনিং ইফেক্ট আসে আরও কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে সামনে পড়াবনি যখন মেশিনটা পড়াই তাহলে এই ধরনের ইনলেস পাতের একটা উদাহরণ হলো এই আমাদের ইনক্লাইন স্পাইক লেডিস বা স্পাইক লেডিস এই ধরনের স্পাইক লেডিসগুলো আমাদের এখনও কনভেনশনাল ব্লু লাইনে আসে গ্রিপিং এলিমেন্টস যেগুলো এই ধরনের এলিমেন্টসগুলো এখনও তো দেখা যায় না মাঝখানে যে মিডিয়াম ভার্সন ছিল নেই কনভেনশনাল পরে যে ভার্সনটা ছিল একটু সেমি অটোমেশন যে মেশিনটা ছিল আমাদের এই মেশিনগুলো এখন অনেক জায়গায় পাওয়া যায় খুব কম আর কি বিশেষ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় যেমন আমি চিটাঙ্গো টেক্সটাইল দেখি আসে তারপরে দ্য নিটারেও ছিল এটা আরও কিছু টেক্সটাইল কলেজগুলোতে এখন এগুলো আসে আর ফ্যাক্টরি পর্যায়ে খুব বেশি নাই এই ধরনের ড্রেসগুলো এখন গ্রিপিং ইলিমেন্টস এটা বেল ওপেন একটা মেশিন ছিল এটা একটু এরকম একটা দুইটা প্লাকিং স্প্রিং থাকে সিম্পল কাজ জাস্ট প্লাকিং প্লাকিং করে ফাইবারটারে বেল থেকে আলাদা করতো এই ধরনের স্প্রিংগুলা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফ্রেঞ্চ করা পরে হইলো ফাইবারটা আমরা লুজ করে ডেলিভারি দিয়ে দিত এই ধরনের প্লাকিং স্প্রিংও আগে ছিল মাসকা মাস মডার্ন মেশিনগুলোতে এই ধরনের মেকানিজম এখনও নর্মালি নাই এরপরে আমরা যেটা রোটেটিং অ্যাসেম্বলিস বলতেছি যেগুলা যে আমাদের একদম মডার্ন মেশিনগুলোতে যেগুলো ইউজ হয় যে হাই রেগুলেশনে ঘুরে কিছু রোটেটিং অ্যাসেম্বলিস আছে হইতে পারে এটা রোলার দিয়ে হইতে পারে হইতে পারে এর সারফেসে টিথ আছে টিথের মতো দেখতে অথবা ব্লেডের মতো দেখতে অথবা স্পাইকের মতো দেখতে এই সব ধরনের হইতে পারে রোটেটিং অ্যাসেম্বলিসগুলো এটা যদি একটু ডিটেলস পড়তে চাও তাহলে ডিটেলসটা আর একটু ভালো আছে বইয়ের মধ্যে যদি তোমরা পরে যে আমি তোমাদের একটা বই অলরেডি দিয়েছি দেওয়া আছে এটা রিটার্ন মেডুয়াল যে বইটা ভলিউম টুতে 
বলিউম টু তে এটা একটু ভালো করে দেওয়া আছে বলিউম টু তো ধরো যদি শুরু করে দেখো এটা যদি ডিটেইলস বলি রুম এগুলাই ভালো করে দেওয়া আছে একদম শুরু থেকে আমরা শুরু করি এই যে এই বইটা তোমাদের অলরেডি দেওয়া আছে দ্য রিটার্ন ম্যানুয়াল অফ স্পিনিং আমার শিডগুলো সব এই বই থেকে লেখা বেশিরভাগই 80% লেখা এর মধ্যে বাবা আর বেশি 90% লেখা এই জায়গা থেকে কপি করে নেওয়া হয়েছে আর কিছু না আর এই জায়গার ডিটেইলস এগুলো আমরা হয়তো যারা স্পিনিং এর আগে পড়াই বেশি করে আর এই জায়গার মধ্যে কিছু জিনিস আছে আমাদের যে শিডগুলো দেওয়া আছে শিড আকারে যেগুলো আর কি এই শিডগুলোর মধ্যে আমি নরমালি সব কিছু রাখি না আগে থেকে রাখতাম না এটার কিছু কারণও আছে একটা কারণ হলো যে যারা একটু ভালো ছাত্র তারা সবই পড়বে আর কি যাতে তোমরা একটু সিটও পড়ো বইটাও পড়ো আবার হইলো যে হাতে লেখে যেগুলো পড়ো এগুলো একটু পড়ো সবগুলো একটু পড়া হয় এই জন্য আচ্ছা আমরা যেটা বিষয় পড়তে ছিলাম এই যে ওপেনিং ডিভাইস স্পাইক লেডিস দেখাইছি তোমাদেরকে এই জন্য স্পাইক লেডিস সারফেসের মধ্যে একটু স্পাইক থাকে राउंड मोटा है छोटी बारोटाटी उंड আচ্ছা তোমরা কিছু क्वेश्चन বলবা লালা একটু বলো দেখি যে এই লটা একবার ঘুরলে কয়টা বিটিং হবে স্যার 12টা স্পাইক থাকলে তো 12 বার বিটিং হওয়ার কথা বারবার বিটিং হওয়ার কথা আচ্ছা যদি ধরো 600 বার ঘুরে তাহলে ও আচ্ছা 600 বার ঘুরে তাহলে 600 গুণ 12 600 গুণ 12 600 বার কত মিনিট ঘুরবে 1 মিনিট ঘুরবে আচ্ছা আরপিএম মানে কি সুজন বলো দেখি এটা স্যার যে এটা कत बार कर परीक्षा 
কারো আমরা একটি পাইতেছি না বুঝছো ঘটনা কি তোমাদের ক্লাসে কেউ কোনো কথা বলেন আর কি মানে সব যে ঘুম পার্টি তোমাদের ফার্স্ট কাটা নাম শুনি দেখি নামটা শুনি ফার্স্ট কে তোমাদের বেশি কার ফার্স্ট তো না দেখি যে কিছু কার্টুন দিয়ে রাখছে ছবির মধ্যে আরে বেটা তোমার একটা ফর্মাল হইতে হবে না তোমাদের একটু অনেকে দিয়ে এমন সব ছবি টুবি দিয়ে রাখছে ব্যাকগ্রাউন্ডে কেউ কার্টুন কেউ ওই যে কেনাকা গোপাল ভোগ যা আছে আর কি যা মন চাইছে তোমার এই অ্যাকাউন্টটা তো অলরেডি এখন তুমি অফিসিয়ালি ইউজ করতেছো ফর্মালি ইউজ করতেছো এই তো ফর্মাল হওয়া দরকার আমি যা আইতে তাকিয়ে দিলাম তো রেল লাইনে হাঁটতে সময় দেখলাম তো কানেকশন হওয়ার সময় আর কথা বলো না কেন সিরাজ বলো জি স্যার আমরা একটা ওই ম্যাথ করি জায়গায় তোমার আস্তে তো সবই শুনতেছেন না কেন আমি বলো তো আমারে আওয়াজ কম নাকি কেউ বলতে পারবো অনেক সময় আরপিএম দেওয়া থাকে তাহলে সহজে হয়ে গেল অনেক সময় আরপিএম টা ক্যালকুলেশন করা লাগে মোটরের পাওয়ার টপ দেওয়া থাকে ওই ক্যালকুলেশন করা লাগে আছে বিটার আছে আবার হইল যে মডার্ন এর প্রি ক্লিনার যেটা ডুজলারের মধ্যে এটা আছে আবার ইউনিক্লিন মেশিন যেটা ইউনিক্লিনের মধ্যে বাস্তব এরকম ডাবল পিন থাকে মডার্ন ইউনিক্লিন লেখা আছে দেখো রিটার ইউজ ইন নিউ অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর দ্য ইউনিক্লিন মেশিন এই ধরনের ডাবল পিন ইউজ করে এরা সিঙ্গেল না ডাবল পিন ইউজ করে একসাথে দুইটা ধরনের পি এরকম স্পাই পিন টাইপে ব্যবহার করা একটু লং টাইপে আবার এই টাইপে ব্লেড এরও কিছু আছে এটা আমাদের প্রকোপাইন ওপেনারও আছে এই ধরনের একটু চওড়া টাইপের হ্যাঁ একটু চওড়া টাইপের স্পাইক ব্যবহার করে মূল কথা হলো এই ধরনের ব্লেড কেটে যাবে না ফাইবার জি মানে স্যার ব্লেড যদি হয় তাহলে ফাইবার কেটে যাবে না ওই ধরনের ব্লেডেড না ব্লেডেড বলতে বলছে একটু চওড়া নয় আর কি আমরা এটা অবজারভেশন করি একটা টেস্ট আছে ফাইবার গ্রোথ অ্যানালাইসিস মানে ফাইবার লেন্থ কি কমে যায় কিনা যে কোনো একটা মেশিন আমি চালাইলাম ইনপুটে এভারেজ লেন্থ যা ছিল আউটপুটে এভারেজ লেন্থ কি রকম হয় डेमेज हो এগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করি সব সময় আমাদের এগুলা এই কাজটা করা হয় মোটামুটি সপ্তাহে এত গ্রোথলাইসিস সব সময় করা কত কঠিন মোটামুটি নতুন সেটিং হইলে নতুন ম্যাটেরিয়াল যখন মেশিন স্পিড আমরা সেটিং করি তখন আমরা এই একটা টেস্ট করি যেটা বললাম যে ফাইবার গ্রোথ অ্যানালাইসিস মানে ফাইবার লেন্থ গ্রোথ অ্যানালাইসিস যে একটা মেশিনের ইনপুট ম্যাটেরিয়ালে ফাইবার লেন্থ যা ছিল আউটপুট মেশিনের মধ্যে এই ধরনের লেন্থ আসছে কিনা এটা একটা অ্যানালাইসিস আমরা ফ্যাক্টরিতে করি তাহলে দেখো আমরা নরমালি 
যেটা বললাম প্রি ক্লিনার মানে যে জায়গায় বা ওই যে কোর্স ক্লিনার মানে শুরুর দিকে ওপেনিং মেশিনের মধ্যে শুরুর দিকে যে ওপেনিং মেশিন এই ওপেনিং মেশিনের মধ্যে আমরা নরমালি এগুলো ব্যবহার করি স্যার স্পাইক সংখ্যা কি কম বেশি হলে এখানে কি কোনো সুবিধা অসুবিধা হয় এখানে আচ্ছা বলি তাহলে স্পাইক সংখ্যা যদি বাড়ে তাহলে কি হবে বলতে একবার ঘুর একবার ঘুরলে স্যার বিটিং বেশি হবে বিটিং বেশি হবে এখন আসলে আমাদের বিটিং কিন্তু বেশি দরকার না আমাদের অপটিমাম দরকার কথা বলছ কি না আর শুরু থেকে তুমি চাইলো একটা এক্স একটা লেভেল করা যায় না এটা অনেকগুলো ট্রায়াল এন্ড এক্সপেরিমেন্ট হইছে হ্যাঁ অনেক ট্রায়াল হইছে কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে যে একটা একটা নতুন মেশিন আনার আনার সময় ট্রাই দেওয়া হয় আসলে ম্যাক্সিমাম আমরা কত করতে পারি চাইতে সবাই বাড়াইতে কিন্তু কতটুকু বাড়ানো যাবে কারণ শুরু থেকে টাফেস সাইজটা অনেক বড় থাকে ফাইবারগুলো ওপেন থাকে না বড় বড় টাফগুলো যদি তুমি বিটিং করতে চাও তাহলে হাই ফোর্স লাগে তখন চাইলে তুমি বেশি সংখ্যা তুমি করতে পারবে না কি টাফেস সাইজ একটা ফ্যাক্টর থাকে এই জায়গায় সাইজগুলো বিটিং করার একটা ফ্যাক্টর থাকে দেখো শুরু থেকে আমি এখন যদি শেষ করি তুমি আর ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো শুরু থেকে আমাদের সারফেসের প্রোফাইলটা কিন্তু এরকম ছিল এই টাইপের ইউনিক ক্লিন মেশিন আমরা এই টাইপের দুটো ব্যবহার করি দেখো এটা তাহলে এটা হলো আমাদের কন্ডিশনালে আছে স্টেপ ক্লিনার আছে আবার টুজলারের যে পি ক্লিনার ওর মধ্যে এই ধরনের মেশিন আছে আমরা গতকাল সেটা দেখাইছি আর এই ধরনের আমরা এই যে আমাদের প্রোকোপাইন ওফেনার আর কিছু মেশিনের মধ্যে এই ধরনের বিটার আমরা ইউজ করি এই যে এটা দেখো আর কি এই ধরনের লং এটা দেখবে লেভেলের মধ্যে আমাদের আছে হ্যাঁ এটাও আছে এগুলো সবই আছে দেখতে পারবে তারপর এই ডাবল পিন আমাদের রিটার্ড ব্যবহার করে এই টাইপের একই রকম এগুলো প্রি ক্লিনার ব্যবহার করে আবার দেখো যখন যদি আমরা ফাইন ক্লিনার যাই ধীরে ধীরে আগাই দেখো রোলার উইথ টু ডিক্স আর কি স্পেসিং ফাইন ইস আর তো ফাইন যেটা একদম কার্ডিং রোলার হ্যাঁ এই টাইপের রোলার কিন্তু আমি দেখাইছিলাম গত ক্লাসে ওই যে তোমরা সি এক্স এল ফোর এর মধ্যে আবার দেখাম এখন ওটার মধ্যে চারটা রোলার চার ধরনের ছিল কিছুতে আরো কোট যারা ধীরে ধীরে ফাইন টাফ হয় আমার স্পেসিংটাও ফাইন হয় শুরু থেকে টাফ টাফের সাইজ বড় থাকে তখন এটা স্পাইক গুলো একটু কোর্টজার হয় মোটা হয় স্পেসিংটাও তখন এত কম হয় না বৃষ্টি হয় আর ধীরে ধীরে টাফটা যেহেতু ফাইন হবে তখন তোমার দেখা যাবে যে এটা স্পেসিংটা ফাইন হবে এই যে টিথ গুলো ফাইন হবে তাহলে শুরু থেকে মেশিন গুলো তো দেখো আমরা যে জন্য স্পাইক ব্যবহার করেছি সাইজ থেকে মেশিন কার্ডিং রোলার যেটা বলতেছি এগুলো আমরা একদম ফাইন ক্লিনার ব্যবহার করি ধরনের তারপরে আমরা যদি ওই ব্লেডেড বিটার যেগুলো আমরা ওই যে বিটার আর্মস আর্মস নর্মালি সিঙ্গেল হয় অথবা ডাবল হয় বা রোলার টাইপের হয় যদি আর একটা স্পেশাল একটা বিটার আছে যেটা আমরা মেশিনে থাকে আমাদের কন্ডিশনালে পরীক্ষা আসে মাঝে মাঝে এই বিটার উইথ মাল্টিপল পিন যেটা এই যে এই বিটারটা কৃষ্ণার বিটার হ্যাঁ এটা এই কৃষ্ণা বিটারটা আমাদের হলো স্কাচার মেশিনে থাকে এই ধরনের বিটার একটা স্কাচার মেশিনে থাকে আর কি স্কাচার মেশিনে থাকে স্কাচার মেশিনে থাকে আচ্ছা আমরা যদি আবার একটু দেখি দাঁড়াও দেখো আমরা যেটা বলছিলাম শুরুর দিকে যেগুলো ক্লিনার ধরো প্রি ক্লিনার বলতে দেখো মেক্সি প্রো প্রি ক্লিনার এই প্রি ক্লিনার যে মেশিনে দেখো প্রি ক্লিনার মেশিনগুলো তো বিটারগুলো তো নর্মালি আমরা যেটা বলছি না স্পাইক টাইপের ক্লিনিং গুলো স্পাইক টাইপ এর কটা আছে মাত্র আছে কটা তিন তিন ছয় দুই আটটা করে আট আটটা করে ষোলোটা বিটারগুলো আছে পাশাপাশি আর যে আমরা ক্লিনও মেটে যাই দেখো ক্লিনও মেটে যাই দেখা যায় না আমরা যেটা বলছিলাম থাকে দুইটা দুটো করে আছে প্রত্যেকটা আটটা করে আছে পাশাপাশি দুইটা থাকে ঠিক আছে আমার যে ক্লিনোমেট মানে ফাইন ক্লিনার দেখো ফাইন ক্লিনারের মধ্যে তোমার বললাম যে বিভিন্ন কনফ্লিকশন থাকে এই যে এইটা হ্যাঁ যেটা তোমাদের দেখছিলাম আমরা যখন আরো আগাই দেখো 
অনেক দরে আছে যেমন আমরা সি এক্সএল 3 দিয়ে যাই মানে সি এল সি 3 দিয়ে যেমন বলছি আমি দেখো এই রোলারটা হলো ফাইন সো মানে সবগুলো অনেক ফাইন আছে কাটিং রোলারে কত ফাইন অনেক ফাইন সো এটা হলো দেখো একটু কোর্জার সো আর এটা হলো দেখো একটু পিন টাইপ ফুললি স্পাইক রোলার একটু স্পাইক এর মতো পিন আছে দেখো তাহলে ম্যাটেরিয়াল এর পাশে ফিড হয় এর পাশে আউটপুট হয় তাহলে শুরু থেকে যা আসলে কনফিগারেশন তার চারটো ডেনসিটি বাড়ছে ফাইনালি আরো ডেনসিটি বাড়ছে মানে হলো ধীরে ধীরে টাফটের সাইজ যা ছোট হয় প্লাস হলো আমাদের যে রোলার গুলো আমরা ব্যবহার করি রোলার গুলো স্পেস ইনটু ফাইন হয় কেন টাফটা যেহেতু ফাইন হইছে আরো ফাইন করা লাগবে আগেরটা যখন আমি ব্যবহার করতাম তো এটা দিয়ে একদম ফারদার ওপেনিং হইতো না কারণ এই জায়গায় যেটুকু ওপেনিং হওয়ার কথা যে সাইজে টাফট হওয়ার কথা ওইটা হয়ে গেছে অলরেডি এখন আমি যদি এইটা থার্ড রোলার ব্যবহার করতাম দেখা যাচ্ছে ওই পরিমাণ একটু এফিসিয়েন্ট হইতো না যে টাফটের সাইজে আরো ফাইন হওয়া যেটা দরকার ছিলটা হইতো না তো এই মেশিন এই জায়গায় আমার যখন ফাইন সব ব্যবহার করতেছি তাহলে এটা আট ফার্ট ফারদার বেটার হবে এবং এটা আরো বেশি ওপেনিং হবে তাহলে মূল থিম হলো এটাই যে আমাদের শুরু দিকের মেশিং এর স্পেসিং স্পাইক এগুলো একটু বড় থাকে আর স্পেসিং ও বেশি থাকে ধীরে ধীরে এটা ক্লোজিং হয় দেখো ধীরে ধীরে ক্লোজিং হইতেছে ধীরে ধীরে ক্লোজিং হইতেছে এই জায়গা দেখো একই রকম যদি চারটা দেখাই তো এটা অনেক ফাইন ছিল এটা একটু কোর্জার শর্ট টাইপের এটা আরটু ডেনসিটি মিডিয়াম এটা আরো বেশি কোর্জার আরো ফাইন ফাইন মিডিয়াম তারপরে ধরো কোর্জার এন্ড ধরো পিন টাইপ দেখো ধীরে ধীরে একই মেশিনের মধ্যে চারটা ব্যবহার করছে আবার দেখো স্পিডের ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায় এটা যদি নয়শো হয় এটা হবে এগারোশো এটা হবে তেরোশো এটা হবে সতেরোশো এরকম আর কি স্পিডও ধীরে ধীরে বাড়ে আর ফাইন হলে স্পিডটা হাই স্পিডে ঘোরানো যায় একদম ফাইন তো লাইট ওয়াইট সহজে ব্রেক করা যায় তাহলে এই হলো মূল থিম আর কিছুই না এই যে মেশিনগুলো আমরা দেখাইলাম चौबीस খাইরুল আল্লাহ দা হাজির কাটি দিব আমি এগুলো আমি লিখে রাখতে চাই এটা পেজের মধ্যে সুন্দর করে রাখতে স্যার স্যার আমি মাত্র আসছি স্যার মাত্র আসছেন কই তুই শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন নাকি স্যার আমি জানতাম না স্যার 10:30 টায় ক্লাস আমি মিয়া শ্বশুরবাড়িতে তো মানুষ এত কম হয় তারা নিজে মানে নিজে বাড়ি থাকলে তো মাত্র স্যার ইয়েতে নেটে ঢুকলাম তো আমি দেখলাম যে স্যার মাত্র ঢুকে গেল স্যার নেটা আচ্ছা আচ্ছা একটু বলেন স্যার কি পড়াইলাম আমি স্যার আপনি ওই যে রোলারের মধ্যে স্পাইকের মাধ্যমে বিটিং কিভাবে করলে ভালো হয় কত স্পাইক দিলে বা কি জাতীয় ব্যবহার করলে ভালো হবে সেগুলো পড়াইলাম আর কি আচ্ছা দুই একটা নাম বলো দেখি কিরকম হইলে ভালো হবে একটু কি বলছি জি স্যার কিরকম হইলে ভালো হবে একটু বলি শুনি আর কি তুমি কি বুঝলা আর কি স্যার অপটিমাম পরিমাণ মানে অনেক বেশি স্পাইক হইলো খারাপ হবে আবার একদম কম স্পাইক হইলো খারাপ হবে মানে এমন একটা সংখ্যক নিতে হবে যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফলাফল পাওয়া যায় আর কি আচ্ছা মানে আমাদের প্রি ক্লিনারে স্পাইক গুলো বেশি মানে ফাইন থাকে নাকি ফাইন ক্লিনারে থাকে স্যার ফাইন থাকে কোথায় স্যার প্রি ক্লিনারে প্রি ক্লিনারে ফাইন থাকে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা সজীব আসো 65 আইডি সজীব আসুনি 
হাজার কাটিয়ে দিলাম আমাকে দিতে দরকার হলো আমি <laughs> তানবির আসনি 22 আইডি তানবির তানবির নাই গোইন্দসে আচ্ছা রাকিব আসো 24 यस सर রাকিব না জি স্যার আচ্ছা রাকিব রাকিব একটু বলো দেখি কি কি টাইপের বিটার থাকে নরমালি ব্লোরমে রাখি বলো না সাফি তো আছে সুন্দর একটা নাম আছে সাহিব বলো দেখি ওই ভাই তুমি একটু বলো কি কি ধরনের এই ওপেনিং রোলার বা ক্লিনিং রোলার বা বিটার আমরা নরমালি ব্যবহার করি যেগুলো দেখাইলাম নাম হয় আচ্ছা 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 সেগুলোর সিগনিফিকেন্স কি এত বিভিন্ন ধরনের হইলে মানে কি জন্ম হইল এরকম থাকে না লোকজন ক্লাস এটার জন্য কি করা যায় বললো তো সাইফ এই লোকজন ঘুমায় ক্লাস কানেকশন হ্যাঁ এটা ভাল কথা আজ নেটের সমস্যা থাকে শুরুতে লোরাল গুলো হিসেবে ব্যবহার করা হয় পরে আস্তে আস্তে শেষের দিকে যে লোরাল গুলো থাকে সেখানে সংখ্যা মানে স্পাইক এর ডেন্সিটি বৃদ্ধি পায় তারপরে দেখছি আর কিছু আমরা অনেক ধরনের হাই রেগুলেশন করে আরপিএম এর অনেকগুলো পার্টস দেখলাম এই তো মোটামুটি আর এগুলো বিটস পার মিনিট কিভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করি এটা কিছু শেখা গেল এই জায়গা থেকে আচ্ছা এরপর দেখো প্রত্যেকটা জি বলেন 
স্যার ওই যে আইডি 35 স্যার আমাদের এখানে কারেন্ট নাই তো স্যার মোবাইলে চার্জ নেই কিছু পর ডিসকানেক্ট হয়ে যেতে তো স্যার একটু প্রেজেন্ট একটু দিয়ে নেই জন্য স্যার আচ্ছা কারেন্ট চলে গেলে ডিসকানেক্ট হয়ে যায় কেমনে মানে ল্যাপটপ ইউজ না স্যার কারেন্ট চলে গেলে ডিসকানেক্ট হয় না চার্জে দিতে পারি নাই 5% 4% চার্জ আছে কিছু পর অফ হয়ে যেতে পারে এই জন্য স্যার এখন তো এখনো কারেন্ট নাই না স্যার বিকাল 4:00 টার দিকে আসবে না এটা তো তোমার গ্রাফ খুলে দিই তুমি কেন চার্জ আসলে দেখবে দেখে নিব না কারণ তোমার ক্লাস আছে প্রতিদিন তোমার छात्र मानुष्टी পাঁচ কার্ড হ্যাঁ ফিঙ্গার পিন এক পিন দিয়ে চাপে বলে সব ঠিক হয়ে যাবে স্যার হ্যাঁ চাপে বলে সব ঠিক হয়ে যাবে মানে চাপটাই হইতেছে না আর কি আর একটা আমি সব সেটা বুঝি জায়গা যদি চাকরিটা হইতো পরে যদি পার্সোনাল হইতো কতই না ভালো হইতো মানে এই পার্সোনাল ইম্পর্টেন্স এখন বুঝতে পারি না আমরা আমাদের ছেলে বলে চাকরি করে কই স্যার ওইটা যে পড়াইছিলেন ভুলে গেছি শিক্ষকত্র আছে কিছু দেন পাঠাই আর কি মেনুল পাঠাই মেশিনে মেনুল পাঠাই বিনা রিপোর্টে মেনুল পাঠাই চাকরি বাকরি করে বলা মানে কি আর করা ওইজন্য একজন ফোন দিছে যে স্যার এটা তো পড়াইছিলেন মনে নাই উস্তার রিপোর্টটা আচ্ছা একদম মানে ফাইবার সেল করে আর কি তুলা বেছে আর কি তুলা বিভিন্ন ধরনের ফাইবার সেল করে এই কোম্পানিতে সে জয়েন করেছে তো বলতে স্যার আমি এগুলো পড়ি না এই যে রিপোর্টগুলো ভালো করে মনে নাই তে আমি আগে এখন তো এফ ওইটা আমি পড়াই না অন্য স্যার পড়াই তোমাদের এফ ওইটা আগে আমি পড়াই তেন শুনাই তে এসবিআই অফিস এর মেনু গুলো আপনাকে পাঠাইলাম আর কি এর কি অনেক সময় এখন আমাদের লস হয়ে গেছে বুঝছো জীবনের ভালো বন্ধু যাই বলো এখন অনেক কিছু অর্জন করলে খুবই ভালো হবে যারা কাজে লাগাইছে আর খুবই ভালো আছে যাই শিখছে আর কি পড়াশোনা বলো কম্পিউটার স্কিল নিস বলো আমার এক বন্ধু আমরা একসাথে ফ্যাক্টরি জব করছি তখন আমরা বসে ফ্যাক্টরিতে হাঁটতেছি আমরা দুজন আফস করতাম বন্ধু দুই বন্ধু মিলে সারা দিন হাঁটি বসার জায়গা নাই পাটা বের হয়ে যেত গা এখন আলহামদুলিল্লাহ দেখো আমি বুটিক সিটি চলে গেছি আমার আর আমার বন্ধু হইলো ওই যে গ্যাপে চাকরি করে তার পোস্টিং সিঙ্গাপুর হয়ে গেছে সিঙ্গাপুরে চলে যেতেছে এই আর কি তো মানুষের জীবন কখন কই চলে যায় আল্লাহই ভালো জানে তো এই যে जीवन तुम सुंदर खाइया जीवन नष्ट करो नाडी तुम्हारा डेभलप करो भलो मानस हवा दरकार दिन शेष भलो मानस ना हम नहीं सामने कठिन जीवन बुजबा दस हजार मानुष्ट चाहिदा 
প্রাইভেট সেক্টর বলো সরকারি সেক্টরে তো কথাই নাই বাকিদের কথা দূরের কথা বললাম আর কি জন্য নিজেরা নিয়ত করার দরকার হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমরা যাই ইনকাম করি যে নিয়ে আমাদেরকে বানাইছেন আমি দেখবো যে সুন্দর করে লাইফ স্টাইল করবে আর এত টাকা লাগে না মানুষের লাইফ স্টাইল করার জন্য এত টাকা লাগে না হ্যাঁ অল্প টাকার মধ্যে দেখবো যে বরকত হলে সুবিধা টাকা পয়সা হইলে পরে গাড়ি কিনলাম বাড়ি কিনলাম বিদেশ গিয়ে ঘুরলা ভুল নিয়ে সমস্যা নাই টাকা পয়সা আর একদিন টাকা মাইটা বিদেশ ঘুরতে হবে গাড়ি কিনতে হবে টাকা ফ্ল্যাট কিনতে হবে এই ধরনের টেন্ডেন্সি মানসিকতার থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ যা আল্লাহ আমার যা দেবে ওর মধ্যে যতটুকু হয় আমি ভাবি আগাবো যতগুলো বলতেছি কেন এটিগুলো এখন ব্যাপক হারে বলার দরকার আসলে ভালো মানুষ আমাদের একদম সংখ্যাটা কমিয়ে যেতেছে এমন সব সেক্টরই আর কি বিশেষ করে টাকার কাছে মানুষ নিজেকে হার মানতেছে আচ্ছা এই আলাপ বাদ হল এগুলো জানা ওর চেয়ে আলোচনা করতেছি প্রত্যেকটা ওপেনিং ডিভাইস এর নিচে একটা গ্রিড বার থাকে এটা নিচে থাকে আসলে মূলত কথা তাহলে দেখো উপরে হইলো ওপেনিং গুলা বা ক্লিনিং গুলার অথবা বিটা যাই বলে একই কথা এগুলো সব মিলে মিলে এই পার্টসটা নিচের দিকে নর্মালি আমাদের এই ধরনের একটা অ্যাসেম্বলিস থাকে যেটা এটা কিন্তু প্রত্যেকটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল এটা আমরা বলতেছি গ্রিড বার আচ্ছা এই গ্রিড বার গুলা নর্মালি ওপেনিং যে পার্ট ওপেনিং যে ডিভাইস থাকে এটা নিচে থাকে এই কথা মনে থাকবে তো অনেকে এরা ভাইবা ধরলে পারে না যে গ্রিড বারের পজিশন কোথায় অথবা যখন ল্যাবে ভাইবা ধরি এখন আমরা মাঝে মাঝে তোমাদের কোশ্চেন করি যে গ্রিড বারে পজিশনটা কোথায় অনেক সময় বা মেশিন যখন ভাইবা নেই সরাসরি আমি তো ভাইবা কোনো মেশিনে নেই টেবিলে বসে ভাইবা নেই না ল্যাবের মধ্যে নেই না কখনো ল্যাবে ফাইনাল কোনো ভাইবাই আমি টেবিলে বসে নেই সব মেশিনে যাই ভাইবা নিয়ে আসে তখন তোমাদেরকে বলি যে গ্রিড বারটা কই আছে দেখাও দেখি সবাই খোঁজো আর কি খুঁজে পাও না দেখি তাহলে এর মানে হইলো যে গ্রিড বারটা সবসময় মনে থাকতে হবে যে জায়গায় ওপেনিং ডিভাইস আছে নিচে অবশ্যই গিয়ে আছে একটা গ্রিড বার কিছু একটা আছে তাহলে অবশ্যই তোমার ওপেনিং ডিভাইস যদি তুমি চিনো আর নিচে গেলেই তুমি পাবা আচ্ছা এখন গ্রিড বারটা কি আমরা একটা আলোচনায় আসতেছি একসাথে <laughs> আর নর্মালি একটা গ্রিড বার্ড এন সার্কেল করে অ্যাটলিস্ট ওয়ান ফুট কইছে যদিও হ্যাঁ এরকম অ্যাটলিস্ট থাকতে হবে ম্যাক্সিমাম এই যে চার বাক্স তিন অংশ থাকে এটা খুব আমি দেখি নাই ইজিলি ওয়ান থার্ড বা ওয়ান ফুট এই ধরনের ওসিম ওপেনিং এসিম থাকে মানে ওপেনিং যে ডিভাইসটা এটা নর্মালি ওয়ান থার্ড অংশ ধরে থাকবে অথবা ওয়ান ফুট অংশ ধরে এই গ্রিড বারটা থাকে অনেক ধরনের গ্রিড বার আছে যেমন আমাদের নামগুলো এটা একটু পরে পরে দেখছি এটা একটু দেখো এখন দেখো আসলে গ্রিড বার কি কাজ করে একটু পরে দেখাতেছি বিউর সাথে আমরা দেখাতেছি 
তাহলে পাঁচ ধরনের নরমাল হয় পরীক্ষা আসে হোয়াট ইজ গ্রিড বার টাইপস অফ গ্রিড বার ফাংশন অফ গ্রিড বার হ্যাঁ তো এটা তিন মার্কে আসে অনেক সময় চার মার্কেও আসে বা দুই দুই নম্বর শর্ট নোটও আসতে পারে অনেক সময় পরীক্ষা আসে হোয়াট ইজ গ্রিড বার টাইপস অফ গ্রিড বার বা এলিমেন্টস অফ গ্রিড বার এন্ড ফাংশন অফ গ্রিড বার কাজ কি বা কিভাবে কাজ করে আসলে এখন দেখো নরমালি গ্রিড বারগুলো হয় এই জি এটারে আমরা বলতেছি এটা আমরা বলতেছি দেখো স্লটে প্রথম যেটা ट्राएंगुलर नर्मल जैसे फिगर <laughs> डिरेक्शनतेमी আমরা কখন বাড়াবো কখন কমাবো নরমালি যদি এই মাসখানে যে গ্যাপটা এই গ্যাপটার মাসখান দিয়ে ইমপিউরিটিস গুলো পড়ে হেভি পার্টিকেল যেগুলো আমাদের ইমপিউরিটিস যেগুলো থাকে এগুলো পড়ে যখন হাই রেভুল হাই রেভুলেশনে লগুলো ঘুরে তখন তোমরা জানো ওই যে একটা কেন্দ্র ভূমি কি বলে একটা বলে সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স একটা ফোর্স আছে কোরিওলিস ফোর্স বলে আমরা C O R I কোরিওলিস ফোর্স বলে কেন্দ্র ভূমি কি বলতে এটা যেটা সহজ কথা ওই ফোর্সের কারণে যেগুলো হাই একটু হেভি পার্টিকেল ফাইবার ছাড়া অন্য যেগুলো একটু ভারী ওজনের এগুলো আমাদের নিচে পড়ে যা পসিবিলিটি থাকে তো নর্মালি এই যে যে মাঝখানে যে গ্যাপটা দেখো দুইটা মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপের মাঝখানে দিয়ে এয়ার সার্কুলেশন হয় বাতাস পাস হয় আর এয়ারের সাথে সাথে আমাদের এই এই সেন্ট্রি কোরিওলিস ফোর্সের কারণে কেন্দ্র বিমুখী বলে যেটা এটার কারণে আমাদের ডাস্ট বলো প্লাস হলো হেভি পার্টিকেল যেগুলো নর্মালি এগুলো রিমুভ হয় এখন এই গ্যাপটা যদি বেশি হয় তাহলে ওয়েস্টেজের পরিমাণটা বাড়ে আর যদি ক্লোজার হয় তাহলে ওয়েস্টেজের পরিমাণটা কমে তাহলে কোনো একটা মেশিনের ওয়েস্টেজ কি পরিমাণ হবে এটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এই গ্যাপটা বাড়ানো কমানোর দ্বারা দুইটা গ্রিড বাড়ানোর মাঝখানে যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা বাড়ানো কমানোর দ্বারা আমরা এটার ওয়েস্টেজের পরিমাণটা কমাইতে পারি বাইরে এখন গ্যাপটা কখন বেশি থাকবে কখন কম থাকবে এটা হলো কথা আমাদের দেখো যদি আমি পলিস্টার ফাইবার প্রসেসিং করি পলিস্টার প্রসেসিং করার সময় তো আমার আলটিমেটলি কোনো ওয়েস্টেজ থাকার কথা না भलो फाइवर ग्रेड लोअर ग्रेड हम গ্রেড ওয়াইজ এটা আমরা একটা সেটিং করি সব ফাইবার জন্য সব রকম রাখি না একটা বিষয় থাকে 
এই হলো মোটামুটি গ্রিড বারের কাজ হ্যাঁ তাহলে গ্রিড বারের মাঝখানে যে আমরা গ্যাপটা বলতেছি এই যে গ্যাপটা এইটা হলো একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যে গ্যাপটা আমরা কত রাখবো বেশি রাখবো না কম রাখবো এটা তাহলে গ্যাপটা আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে আমরা গ্যাপটা আমরা চেঞ্জ কম বেশি করতে পারি এইটাই এদিকে এই ছবির ভিতরে দেখানো হয়েছে হ্যাঁ আরও কোনো কিছু ভালো ইমেজ ছিল দাঁড়াও এদেরকে আসে এদের এই যে দেখো এই জায়গায় দেখানো হয়েছে একদম চেঞ্জিং দ্য গ্রিড বার্ড অ্যাঙ্গেল টু দ্য বিটার উপরে যে বিটার আছে নিচে দেখো যে গ্রিড বার্ডের বিভিন্ন পজিশন দেখে এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা আমাদের কম বেশি করতে পারতেছে যে ইমেজ আছে তাহলে আমরা গ্রিড বার বুঝলাম যে একটা সেগমেন্টশিপ ডিভাইস যেগুলো লেখা আছে ডেফিনেশন এই জায়গায় একটু বড় করে আমাদের সিরিয়ার মধ্যে লেখা আছে এই জায়গাতে নেওয়া আছে এগুলা আর এই ধরনের এই একই ইমেজ এই একই ইমেজগুলো এই জায়গা থেকে আমি নিয়েছি যেটা তোমার দেখছো আলটিমেটলি স্যার ওয়াশ টেস্টটা কি এইখানে এসে তৈরি হয় না আগে থেকে তৈরি হয়ে আসে ওয়াশ টেস্টটা আচ্ছা দেখো তোমরা জিনিং পড়ছিল না জিনিং জি স্যার আচ্ছা জিনিং করার সময় আমরা তো সিট থেকে ফাইবারটা আলাদা করি কিন্তু আলটিমেটলি কিছু পরিমাণ আমাদের ট্রাশ যেটা তোমরা শুনছো আগে ট্রাশ লি ইন্টিগ্রাল শুনতে তোমরা পরিচিত তাহলে ট্রাশ থাকে কিছু কা পার্সেন্ট দুই থেকে তিন পার্সেন্টের মতো ট্রাশ থাকে এছাড়া আরো কিছু ধরনের ইমপিউরিটিস থাকে আমরা এর জন্য আগে আমরা একবার আলোচনা করেছিলাম যে কটন ফাইবারের মধ্যে কি কি ধরনের ইমপিউরিটিস থাকে ফরেন ফাইবার ভেজিটেবল ম্যাটার গুলো মন দেখে মনে আছে কিনা ফাইবার প্রোডাক্টসতে পড়াইছিলাম হ্যাঁ তাহলে আমাদের টার্গেট হলো আমরা কটনটা ক্লিন করব কোন ধরনের ইমপিউরিটিস রাখবো না কেন হলে আমাদের একটা হোয়াইট কট হোয়াইট ফেব্রিক করব ব্লিচ ফেব্রিক করব কোন ধরনের ফেব্রিকের মধ্যে কোন ধরনের ইমপিউরিটিস রাখা যায় না ভালো ফাইবার তো পরবর্তী মেশিনে চলে যায় তাহলে গ্রিড বারে কাজ হলো কি পরিমাণ ওয়েস্ট হবে মানে কি পরিমাণ তুমি যাবো গ্যাপটা যদি বাড়াও তাহলে ওয়েস্টের পরিমাণটা বাড়বে আর যদি ক্লোজার করো ওয়েস্টের পরিমাণ কমবে একবারে যদি নাই করে দাও গ্যাপ জিরো তাহলে কোনো ওয়েস্ট মেশিন থেকে বেরিতে পারবে না এই কাজটাই গ্রিড বার করে আচ্ছা পরীক্ষা আর একটা কোশ্চেন আসে দ্য ইনটেনসিটি অফ ওপেনিং ডিপেন্ডস অন দ্য ফলোইং ফ্যাক্টরস মানে ফাইবারটা কতটুকু ওপেন হবে এটা কোন কোন প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করে फायबार কেন মানুষ তোমরা তো এখনো ইয়া পড়ো নাই নন ওভেন পড়ো নাই মানুষ প্রথম এই উলের নন ওভেন ফিল্ড বানাইছিল ফিল্ডে যে আইডিয়া নন ওভেন এর হ্যাঁ ওইটা আইডিয়া কিন্তু এখনো 
ফুল থেকে হয়েছিল এটা স্কেল এর কারণে এটা ডেভেলপ করা সম্ভব হয়েছিল যাই হোক তোমরা এগুলো পড়বা তাহলে কোহেন্স মানে একটা ফাইবার সাথে আরেকটা ফাইবার লাগিয়ে থাকলে যদি প্রবণতা বেশি থাকে তাহলে এটা ওপেনিং করা একটু কঠিন আমাদের জন্য দেন উল ফাইবার যেটা নরমাল যেই ধরনের ওপেনিং ডিভাইস যারা আমরা কটন দিয়ে ওপেনিং করতে পারি উলের জন্য আরো স্পেশাল কিছু ডিজাইন করা লাগে নরমাল আমাদের কটনের যে ডিজাইনের মেশিন এই মেশিনটা উল ফাইবার প্রসেসিং করা যায় না কারণ উল ফাইবারটা ওপেনিং করা একটু কঠিন আচ্ছা ফাইবার অ্যালাইনমেন্ট ফাইবার যদি হ্যাভ হাজার ডিরেকশন থাকে একেবারে ধীরে ধরো জিং এর পরে হয় এই ধরনের ফাইবারটা ওপেনিং করা কঠিন যখন আমরা এটা প্রসেসিং করে একদম প্যারালাল করি মানে ফাইবার ডিরেকশনটা অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক থাকে একই দিকে তখন সহজে এটা ওপেনিং করা যায় যেমন তুমি ল্যাবে যদি কখনো আসো দেখবে স্লাইবারটা ওপেন করা কত সহজ কিন্তু ফাইবারটা ওপেন করা মোটা যদি একটু কঠিন তুলনা করে তার রোবিংটা আরও সহজ আবার যদি দেখা না কম স্লাইবার এটা ওপেন করা আরও সহজ কেন অ্যালাইনমেন্টগুলো ভালো থাকে আচ্ছা মাইকে তোমরা একটু আনমিউট করো কারণ আওয়াজ আসছে মাসার আওয়াজ আসছে डिस्टेंसिंग আমরা টাইপ অফ ওপেনিং ডিভাইস দেখছি যদি ফাইন টাইপের হয় তাহলে ফাইন হবে পয়েন্ট ডেনসিটি বেশি হইলে একই কথা গেল কাঁচা কাঁচি কথা এটা আমরা একটু বুঝবো আচ্ছা এইটা একটা বিষয় গেল আর একটা হলো আমাদের ফাইনালি যেটা ফ্যাক্টরটা অ্যাম্বিয়েন্ট কন্ডিশন এই যে এই টপ ডাউনটা আর এইচ এন টেম্পারেচার স্পিনিং মিলে আর এইচ এন টেম্পারেচার একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এটা আমাদের প্রোডাক্ট প্রোডাকশনের জন্য প্রসেসিং এর জন্য দুটাই बोझे <laughs> मूल कथा আমাদের পাশে যদি একটু বলি ভালো কিনা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে তাহলে বাতাসের মধ্যে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে জলীয় বাষ্প আছে জলীয় বাষ্প হ্যাঁ বাতাসের মধ্যে কি পরিমাণ আছে এখন দেখো এনवायरमेंट যদি খুব বেশি ওয়েটি হয় তোমরা যেটা বললা যে জলীয় বাষ্প পরিমাণ বেশি হয় আবার যদি কম হয় এখন শীতকালে ধরো জলীয় বাষ্প পরিমাণ কম এখন আমার একটা ফ্যাক্টরিতে জলীয় বাষ্প পরিমাণটা বেশি এখন তাহলে কি হবে कटन स्ट्रेंथ ফ্লোরে মধ্যে তখন ফাইবার গুলো নিজেদের মধ্যে একটা বন্ড ক্রিয়েট হইয়া ওপেনিং হইতে চায় না জটটা জটটা থাকে আর কিছু ফাইবার আছে যেগুলো একটু বেশি হয় এই জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের মশার বিজ্ঞান রাখা লাগে তাহলে আমাদের মেশিনে ল্যাপিং হয়ে যায় জ্যাম হয়ে যায় মশা ব্রেক হয় এই প্রবলেমগুলো আমরা আর বেশি হইলে একদম এক্সেসিভ হইলে এটা আমরা প্রবলেম ফেস করি তখন সহজে ওপেনিং হয় না আবার যদি আর এস কম হয় এখন এই যে গরমকালে দেখবা আর এস যদি কম হয় দেখবা যে फायबारेड फायबारे 
তোমার ফেব্রিক লাগে থাকে দেখছ না এটা কি হ্যাঁ এখন আই বিশেষ করে সিটি যেটা বেশি করে হয় হ্যাঁ স্টিল সেলে যেটা বেশি হয় এটা স্টিল ইলেকট্রিসিটি একটা স্থিরতা উৎপন্ন করে যেটাকে চৌম্বকের সমতুল্য কাজ করে এখন এই ধরনের আর এস আর এস যদি কম হয় তখন দেখা যায় এই প্রবলেমটা হয় তখন ফাইবারগুলা বিভিন্ন পার্টসের সাথে ল্যাপিং হয়ে যায় জড় হয়ে যায় ওপেনিং হতে চায় না মেশিনে গায়ে লাগে যায় মেশিনের রুলার সাথে লাগে যায় এটা একটা আমাদের প্রবলেম তো এটা তোমরা এখনো পড়ো নাই জি ফিক্ট অফ স্টেক ইলেকট্রিসিটি এটা একটা প্রবলেম আমাদের আছে যখন আমরা আর এসটা বাড়ে দেই তখন তো হালকা একটু জোরে বেশি প্রবলেম থাকে তখন এই প্রবলেম থাকে না স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে মশার ডিগেন কন্ট্রোল করলে चुलेटअप कर फिनिशिंगटोमेटिक सिसटेम धारणा पा गल मंडल